প্রথমে আমরা জানবো মাইটোকন্ড্রিয়া কি মাইটোকন্ড্রিয়া হলো একটি কোষঙ্গাণু এবং সেই শব্দটা হলো প্লুরাল নাম্বার তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া ওয়ার্ডটা প্লুরাল নাম্বার আর মাইটোকন্ড্রিয়ান ওয়ার্ডটা সিঙ্গুলার নাম্বার তো আমার আশা করি তোমাদের এই কনসেপ্টে ক্লিয়ার লেখার সময় তোমরা মনে রাখবে যখন ইংলিশে ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে বিশেষ করে যারা বাংলা থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে প্রথম পরীক্ষায় বসবে তোমাদের জন্য বিশেষ করে বলছি সেটা লেখার সময় সেটা মনে রাখো যখন তোমরা আনসার পাবে মাইটোকন্ড্রিয়া ইজ প্লুরাল অ্যান্ড মাইটোকন্ড্রিয়ন ইজ সিঙ্গুলার নাম্বার আমরা স্ট্রাকচারটায় পড়ে যাব আমরা প্রথমে ডিসকোভারি এবং তার অরিজিনটা দেখে নিই মাইটোকন্ড্রিয়া শব্দটা কিসে থেকে উৎপন্ন হয়েছে সো অরিজিন অ্যান্ড ডিসকোভারি দ্য ওয়ার্ড মাইটোকন্ড্রিয়ান কামস ফ্রম দ্য গ্রিক ওয়ার্ড মাইটোস মিনিং থ্রেড অ্যান্ড কন্ড্রিয়ান মিনিং গ্রেনিউল অর গ্রেন লাই তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া শব্দটি একটি গ্রিক শব্দ থেকে এসছে মাইটোস শব্দ থেকে যার অর্থ হলো থ্রেড বা সুতো এবং কন্ড্রিয়ান যার মিনিং হলো গ্রেনিউল বা গ্রেন লাইক শস্যের মতো মাইটোকন্ড্রিয়া অফ এন্ড রেফার টু এস দ্য পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল আমরা জানি মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি ঘর বলা হয়ে থাকে এবং সেটা ডিসকভার করেন প্রথম আঠারোশো সালে কে করেন ফিজিওলজিস্ট আলবার্ট ভন কলিকার যারা বাংলাতে লিখবে বিশেষ করে মাইনর যারা আছো তোমাদের অপশন আছে তোমরা বাংলাতে লিখতে পারো তোমরা এখানে বাংলাটা আমি আর ডিক্টেট করছি না তোমরা লিখে নিও তাহলে মাইটোস থ্রেড আর কন্ডিয়ান মিনিংস গ্রেনুলস অর গ্রেন লাইক আর কে কে যুক্ত আছেন তার আবিষ্কারের সাথে এই কোষঙ্গানোর সাথে আবিষ্কারের সাথে এই ফ্লেমিং ফ্লেমিং আঠারোশো সালে এই স্ট্রাকচারটার নাম দেন ফিল্লা আর আছেন রিচার্ড অল্টম্যান উনি আঠারোশো সালে এই যে স্ট্রাকচার কোষের মধ্যে এই স্ট্রাকচারটাকে নাম দিলেন এই ধরনের স্ট্রাকচারগুলিকে নাম দেন বায়ো ব্লাস্ট তারপর আরও বারো বছর পর আঠারোশো আটানব্বই ইন নাইন এইটিন নাইনটি এইট কার্ল ব্যান্ডা সেটাকে নামকরণ করেন মাইটোকন্ড্রিয়া তাহলে এই আঠারোশো পঞ্চাশ ছিয়াশি বিরাশি এবং আঠারোশো সালে মাইটোকন্ড্রিয়া তার নামকরণ করেন ব্যান্ডা কার্ল ব্যান্ডা এবার আমরা দেখে নেই তার ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ কোষের মধ্যে তার বিন্যাসটা কীরকম থাকে জেনারেলি দে হ্যাভ ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন ইন দ্য সাইটোপ্লাজম অর্থাৎ কোষের মধ্যে সাধারণত সমভাবে বিন্যস্ত থাকে তারপরেও ইয়েট দ্য ডিস্ট্রিবিউশন এটা কিন্তু কি হবে ডিস্ট্রিবিউশন ডিস নয় সেটাকে তোমরা যখন লাগবে ডিস্ট্রিবিউশন লাগবে ডিস্ট্রিবিউশন ইজ কো রিলেটেড ও রিলেটেড উইথ দ্য টাইপ অফ টাইপ অফ ফাংশন অ্যান্ড এরিয়া ইন দ্য সাইটোপ্লাজম অর্থাৎ কোষের কাজের প্রকৃতি এবং কোন জায়গায় কাজটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে সেটার উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে সেটার সঙ্গেও যুক্ত আছে তার বিন্যাসটা নিউমেরাসির নাম্বার ইন ব্রাশ বর্ডার অফ কিডনি প্রক্সিমাল টিউবুল বলেছে আমাদের যে কিডনির যে প্রক্সিমাল টিউবুল রয়েছে তার ব্রাশ বর্ডার যে সেল রয়েছে ওই জায়গায় বেশি পরিমাণে থাকে তো আমরা একটু প্রক্সিমাল টিউবুলটা একটু ছবিতে দেখে নিই এটা আমরা জানি এটা কি এটা হলো নেফ্রন নেফ্রন কি হোয়াট ইজ নেফ্রন নেফ্রন ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ কিডনি অর্থাৎ বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত এককে নেফ্রন বলা হয়ে থাকে নেফ্রনের পার্সগুলি তোমরা পড়েছো আবারও পরের সেমিস্টারে পড়বে আমি একটু বলে যাচ্ছি তাহলে এটা হলো নেফ্রন তার এটা হলো বাউমেন ক্যাপসুল এটা অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল বা অন্তর্বাহিত উপধমনি এটা বহির্বাহী উপধমনি অ্যাফারেন্ট টার্টারিওল ইফারেন্ট টার্টারিওল ভেতরে গিয়ে কি তৈরি করে সে গ্লোমেলাস তৈরি করে আর এটা হলো বাউমেন ক্যাপসুল এই একসঙ্গে এটিকে বলা হয় মেলপিজিয়ান কার্পাসুল আর এগুলি হলো তার রেনাল টিউবেল বা রেচন নালিকা রেনাল টিউবেলের চারটা পার্ট এটা হলো প্রক্সিমাল কনভুলেটেড টিউবেল এই পার্টটা হলো লোপ অফ হেনলি এই পার্টটা হলো ডিস্টাল কনভুলেটেড টিউবেল এবং এটা হলো কালেক্টিং ডাক বা কালেক্টিং টিউবেল বাংলাতে বলছি তাহলে এটা যদি মেলপিজিয়ান কর্পাসেল হয় এই অংশটা হলো পরাসংবর্ত রেচন নালিকা এটা হলো লুপ অফ হেনলি বা হেনলি লুপ তোমরা জানো এটাও জানো দূরাসংবর্ত রেচন নালিকা এবং এটা হলো সংগ্রাহক নালিকা তাহলে বলছি এই যে প্রক্সিমাল টিউবেল 
এই প্রক্সিমাল টিউবুলের যে সেল রয়েছে এপিথেলিয়াল সেল রয়েছে যেমন একটা সেল এখানে দেখানো হলো এই সেলগুলির এই যে মাইক্রোভিলি রয়েছে মাইক্রোভিলি থাকায় এই সেলগুলিকে বলা হয় ব্রাশ বর্ডার্ড সেল তাহলে ব্রাশ বর্ডার্ড সেল আমরা জানতে পারলাম কোন জায়গায় আছে নেফ্রনের প্রক্সিমাল টিউবেলে বা পরাসংবর্ত ন্যাচুরালিকাতে এই ধরনের কোষ রয়েছে এই কোষগুলির মধ্যে বেশি প্রকারে মানে অত্যধিক মাইটোকন্ড্রিয়া রয়েছে রাইট বাংলাটা রয়েছে বাংলা ভাষণে যারা লিখবে লিখে নিও এবার দেখি নাম্বার কোন কোষে বেশি কোন কোষে কম থাকে তো এটাও বলেছে জেনারেলি দ্য নাম্বার অফ মাইটোকন্ড্রিয়া ইন এ সেল ডিপেন্ডস অন দ্য টাইপ অ্যান্ড স্টেট অফ ফাংশন অফ দ্য সেল বলেছে সেলের প্রকৃতি এবং তার যে অবস্থা কাজের অবস্থার উপর ডিপেন্ড করে তার নাম্বারটাও নির্ভর করে নাম্বার ভেরিজ ফ্রম সেল টু সেল অ্যান্ড স্পিসিস টু বেসিস সেল থেকে সেলে এবং প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা ভেরি করে মানে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে যেমন বলেছে মায়োকার্ডিয়াল সেলস মায়োকার্ডিয়াল সেলস মানে আমাদের হৃৎপিণ্ডের যে সেল সেগুলিকে বলা হয় মায়োকার্ডিয়াল সেল হৃৎপিণ্ডে তোমরা জানো তিনটা লেয়ার থাকে বাইরের দিকে এপিকার্ডিয়াম মায়োকার্ডিয়াম এন্ডোকার্ডিয়াম তাহলে মায়োকার্ডিয়াম মানে মিডিলের লেয়ারটা তার যে সেল রয়েছে সেখানে প্রচুর পরিমাণে এই লার্জ শেপের মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে তাদেরকে কি বলা হয় তাদেরকে বলা হয় সার্কোজোমস দেখা গেছে এমিবাতে কতটা রয়েছে মাইটোকন্ড্রিয়া ফিফটি থাউজেন্ড মাইটোকন্ড্রিয়া রয়েছে এগ অফ সি আর চিনে মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা কত ওয়ান লাখ এন্ড ফোর্টি থাউজেন্ড থেকে ওয়ান লাখ এন্ড ফিফটি থাউজেন্ড মাইটোকন্ড্রিয়া রয়েছে সি আর চিনের সি আর চিন দ্য সেলস অফ গ্রিন প্ল্যান্টস কন্টেন লেস নাম্বার অফ মাইটোকন্ড্রিয়া ইন কম্পারিজন টু এনিম্যাল সেলস বলেছে যে প্রাণীদের তুলনায় উদ্ভিদ সেলে একটু কম সংখ্যক মাইটোকন্ড্রিয়া রয়েছে নিউমেরাস মাইটোকন্ড্রিয়া ইন কিডনি প্রক্সিমাল টিউব সেটা আমরা আগেও দেখেছি অ্যান্ড লিভার সেল লিভার সেলও প্রচুর পরিমাণে মানে যকৃত কোষেও বেশি সংখ্যায় মাইটোকন্ড্রিয়া রয়েছে এবার দেখব শেপ তার আকারটা কীরকম হয় মাইটোকন্ড্রিয়া মেবি ফিলামেন্টাস অর গ্রেনুলার ইন সেই বিভিন্ন রকমের হতে পারে এবং সেটাও ডিপেন্ড করছে কি এই যে কোষের কোষের শারীরবৃত্তীয় প্রকৃতির উপর ডিপেন্ড করছে দাস দে মে বি ক্লাব শেপ র্যাকেট শেপ ভেসিকুলার শেপ রিং শেপ ও রাউন্ড শেপ তাহলে বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে বাংলাটা রয়েছে এখানে রড শেপের রয়েছে বিশেষ করে রড শেপের মাইটোকন্ড্রিয়া প্ল্যান্ট সেলে এবং উদ্ভিদ সেলে প্রাণী কোষে উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায় বেঙ্গলিটা রয়েছে যারা বেঙ্গলিতে লিখছো এই শুধু এটা বলছি এইটা আমাদের ছিল ক্লাব শেপ র্যাকেট শেপ আর এসি কে ইটে র্যাকেট শেপ আমরা বাংলাতে লিখলে এটা এটা হবে না এটা কি লাগবে এই জায়গায় র্যাকেট শেপ এটা ঠিক আছে ভেসিকুলার রিং শেপ বা রাউন্ড শেপ বা বৃত্তাকার আকৃতি হতে পারে নেক্সট আমরা দেখব তার সাইজ মাইটোকন্ড্রিয়ার সাইজ কীরকম থাকে দ্য সাইজ মে চেঞ্জ ডিপেন্ডিং আপন দ্য ফিজিওলজিক্যাল স্টেট অফ দ্য সেলস আমরা আগে দেখছি যে একটা কোষের প্রকৃতির উপর ডিপেন্ড করে তার শেপ তার আকার তার সাইজ তার সংখ্যা এবং তার বিন্যাসটাও নির্ভর করে একটু ভেরি করে যেমন সাধারণত কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে টু মাইক্রোমিটারের হয়ে থাকে এর জন্য সেটা সাধারণত মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখা যায় না সামটাইমস দেয়ার ল্যাংথ মেরি চাপ টু সেভেন মাইক্রোমিটার কখনো কখনো সেভেন মাইক্রোমিটারও হতে পারে তাদের দৈর্ঘ্যটা এটা বাংলা আলোচনা করেছি না এই সাইজটা তোমরা আমি যেটা বলছি ইংলিশ থেকে বাংলা বলছি লিখে নিও এবার আমরা আসি স্ট্রাকচারে ইচ মাইটোকন্ড্রিয়া ইজ বাউন্ডেড বাই টু হাইলি স্পেশালাইজ ডাবল মেমরি অর্থাৎ দ্বিস্তরীয় ঝিল্লি দ্বারা প্রত্যেকটি মাইটোকন্ড্রিয়া আবৃত থাকে মেমব্রেন্স আর আউটার মেমব্রেন অ্যান্ড ইনার মেমব্রেন তাহলে দুইটা ঝিল্লি কি একটা বহিষ্ঠ ঝিল্লি একটা অন্তস্থ ঝিল্লি ইচ মেমব্রেন ইজ সিক্স ন্যানোমিটার থিকনেস তাহলে প্রতিটা ঝিল্লির পুরুত্ব কত তাহলে সিক্স ন্যানোমিটার বাইরের ঝিল্লিটাও ভেতরের ঝিল্লিটা মানে অন্তস্থ ঝিল্লি বহিষ্ঠ ঝিল্লি সিক্স ন্যানোমিটার ইন থিকনেস এবং তার স্ট্রাকচারটা হলো ফ্লুইড মুজাইকের মতো ফ্লুইড মুজাইক ইন আলট্রা স্ট্রাকচার বেঙ্গলিতে লিখে নিও যারা বেঙ্গলিতে লিখতে চাও দ্য আউটার মেমরিন ইজ কোয়াইট স্মুথ বলছি যে বৈশ্য ঝল্লিটা একদম মসৃণ ইট হ্যাজ লার্জ নাম্বার অফ স্পেশাল ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনস নোন অ্যাজ পোরেন্স অর এফ ওয়ান পার্টিকেল তাহলে আউটার মেমরিনের মধ্যে কি রয়েছে 
এক ধরনের পোরেন্স রয়েছে আউটার মেমরেন্স যে প্রোটিন রয়েছে সেটার মধ্যে কি রয়েছে পোরেন্স রয়েছে এফ ওয়ান পার্টিকেলসটা না এফ ওয়ান পার্টিকেলসটা রয়েছে ইনার মেমরেন আবার বলছি তাহলে আউটার মেমরেনের যে প্রোটিন রয়েছে সেটাকে বলছে পোরেন্স আর ইনার মেমরেনের প্রোটিনসটাকে বলছে এফ ওয়ান পার্টিকেলস ক্লিয়ার তাহলে আউটার মেমরেনে রয়েছে পোরেন্স আর ইনার মেমরেনে রয়েছে এফ ওয়ান পার্টিকেলস এই এফ ওয়ান পার্টিকেলসটা ইনার মেমরেনে রয়েছে আউটার মেমরেন কভার্স দ্য সারফেস অফ দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া প্রত্যেকটা মাইটোকন্ড্রিয়ার যে সারফেস পৃষ্ঠটল তাকে কভার করে রাখে বহিস্ত ঝিল্লি এটা হলো বাংলাতে যারা লিখবে লিখে নাও এবার আমরা চলে দেখি এফ ওয়ান পার্টিকেলসটা কি এফ ওয়ান পার্টিকেলসটা তাহলে রয়েছে ইনার মেমরেনে অ্যাটাচ টু এম ফেস অফ দ্য ইনার মেমরিন দেয়ার আর রিপিটেড ইউনিটস অফ স্টক পার্টিকেলস দিস পার্টিকেলস আর কল্ড এফ ওয়ান পার্টিকেলস অর এলিমেন্টারি পার্টিকেলস অর অক্সিজমস অর ইনার মেমরিন সাব ইউনিটস আবার বলছি তাহলে এফ ওয়ান পার্টিকেলস রয়েছে অন্তস্ত ঝিল্লিতে অন্তস্ত ঝিল্লি আমরা পরের ছবিতে দেখে নেব অন্তস্ত ঝিল্লির মধ্যে যে পার্টিকেলগুলি রয়েছে সেগুলিকে বলছে এফ ওয়ান পার্টিকেল বা অক্সিজেন বা এলিমেন্টারি পার্টিকেলস দিজ আর রেগুলারলি স্পেস দ্যাট ইন্টারভেলস অফ টেন ন্যানোমিটার এটা দশ ন্যানোমিটার পর পর এগুলি অবস্থান করছে ইচ পার্টিকেলস হ্যাজ থ্রি পার্টস হ্যাড বডি অ্যান্ড বেস প্রত্যেকটা পার্টিকেলসেরই তাহলে তিনটা অংশ রয়েছে কি কি হ্যাড বডি অ্যান্ড বেসেস বাংলাতে রয়েছে লিখে নাও যারা লিখবে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখি মাইটোকন্ড্রিয়া তাহলে এই মাইটোকন্ড্রিয়া এই তার আউটার মেমব্রেন এই হলো তার ইনার মেমব্রেন ইনার মেমব্রেন ভেতর দিকে ভাজ হয়ে রয়েছে সেই ভাজগুলিকে বলা হয় ক্রিস্টা আমরা ক্রিস্টার ডেফিনেশন দেখবো পরে দেখবো এগুলো হলো রাইবোজম ওগুলিকে মাইটো রাইবোজম বলা হয় যেহেতু মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরে রয়েছে এই হলো আর এনে আর এই পুরো অংশ ভেতরে যে অংশটা রয়েছে জেলের মতো অংশ থাকে সেটাকে বলা হয় ম্যাট্রিক্স আমরা পরে আচ্ছা এফ ওয়ান এবার দেখো এই যে এফ ওয়ান পার্টিকেল এই যে এই ইনার মেমব্রেনের মধ্যে ক্রিস্টার মধ্যে কতগুলি পার্টিকেল রয়েছে বস্তু রয়েছে এগুলি তাহলে এগুলি নির্দিষ্ট আমরা আলোচনা করেছি কতটুকু অন্তর অন্তর রয়েছে কতটুকু অন্তর্বর্তী স্থান রয়েছে সেগুলি অবস্থান করে এবং পুরো অন্তস্থ ঝিল্লিতে এই মেমব্রেনগুলি রয়েছে আমরা পরের ছবিতে দেখছি তার তিনটা বেস এটা হলো হ্যাড এটা হলো বডি এটা হলো এই অংশটা হলো বেস তিনটা পার্ট রয়েছে সো ইচ এফ ওয়ান পার্টিকেল হ্যাজ থ্রি পার্টস হ্যাড বডি অ্যান্ড বেস আউটার মেমব্রেন অ্যান্ড দ্য ইনার মেমব্রেন আর মেড অফ প্রোটিনস ফসফুলিপিড লেয়ার্স সেপারেটেড বাই দ্য ইন্টার মেমব্রেন স্পেস কল্ড আউটার মেমব্রেন আউটার চেম্বার অর আউটার কম্পার্টমেন্ট অর পেরি মাইক্রোকন্ডাল স্পেস আমরা ছবিটার মধ্যে ডিসকাস করছি তাহলে বলছে ইনার মেমব্রেন এবং আউটার মেমব্রেনের মধ্যেখানে যে স্পেস রয়েছে সেই স্পেসটাকে বলছে কি আউটার চেম্বার বা আউটার কম্পার্টমেন্ট বা পেরি মাইক্রোকন্ডাল স্পেস দিস স্পেস ইজ সিক্স টু এইট ন্যানোমিটার ওয়াইড সিস্টার্ন ক্রিস্টা আমরা ক্রিস্টার ডেফিনেশনে যাব এইবার এই ছবিটা দেখো এটা হলো মাইটোকন্ডার সেকশনাল ভিউ এবং এটা হলো তার লঙ্গিচুডিনাল ভিউ এই তোমাদের যেটা বলছিলাম এই এই ছবিগুলি এবং এই যে ডেসক্রিপশনটা আমি তুমি দিচ্ছি সেটা রেফারেন্সটা বলছি অথার হলেন ভার্মা অ্যান্ড আগরওয়াল ফার্স্ট এডিশন আর বইটার নাম হলো সেল বায়োলজি জেনেটিক্স মলিকুলার বায়োলজি ইভোলিউশন অ্যান্ড ইকোলজি পেজ নাম্বার ওয়ান নাইনটি ওয়ান একশো একানব্বই পেজ নাম্বারে এই ছবিগুলি রয়েছে সেখান থেকেই তোমাদের জন্য নিয়ে এসছি তাহলে এটা সেকশনাল ভিউতে দেখো এটা আউটার মেমব্রেন এটা হলো ইনার মেমব্রেন ইনার মেমব্রেনটাকে এখানে খুব মোটা করে দেখিয়েছে যাতে বোঝানো যায় এই দিকটা হলো সি ফেস এই এটাকে বলছে এই 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 স্পেসটার নাম কি আউটার চেম্বার বা পেরি মাইটোকন্ড্রিয়াল স্পেস বা আউটার কম্পার্টমেন্ট বা সাইড টু সোলও বলা হয় আউটার সাইড টু সোল এর জন্য এই যে ইনার মেমব্রেন মোটা করে দিয়েছে তার এই দিকের ফেসটাকে বলছে সি ফেস মানে সাইড টু সোল অর সি ফেস যেহেতু এটাকে বলছে সাইড টু সোল বলছে এর জন্য এই দিকটাকে বলছে সি ফেস আর এই যা এই জায়গাটা তো জানি আমরা ম্যাট্রিক্স এর জন্য এই সাইডটাকে বলছি এম ফেস তাহলে ইনার ঝিল্লি ইনার মেমব্রেনের দুটো ফেস রয়েছে এই দিকটা সি ফেস এবং এই দিকটা হলো এম ফেস ক্লিয়ার আমি বলছি এটার পরে আমরা ডিফিনেশন রয়েছে এটা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এবং এই তাহলে এই যে এফ ওয়ান পার্টিকেল সেগুলি রয়েছে 
পৃষ্ঠাতেও রয়েছে এবং পুরো ইনার মেমব্রেন জুড়েই রয়েছে এফ ওয়ান পার্টিকেলস এগুলিকে কি বলা হয় এলিমেন্টারি পার্টিকেলস বলা হয় অক্সিজেনও বলা হয় এটা মনে রাখতে হবে তাহলে প্রত্যেকটা এই যে এফ ওয়ান পার্টিকেলস তাদের তিনটা পার্ট রয়েছে এটা হলো হেড তারপরে বডি এবং বেস রয়েছে তাদের আচ্ছা এই গ্যাপটা কত সিক্স টু এইট নেনোমিটার এগুলি পর পর অ্যাবাউট টেন নেনোমিটার ডিস্টেন্সে এগুলি অবস্থান করছে রাইট তাহলে এগুলি কি এগুলি হলো গ্রেনুয়ালস ভেতরে রয়েছে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকবে রাইবোজম থাকবে গ্রেনুয়ালস থাকবে অনেক এনজাইম রয়েছে আচ্ছা সেকশনাল লঙ্গিটুনাল ভিউটাতে দেখো এইগুলি দেখাচ্ছে এই যে এলিমেন্টারি পার্টিকেলগুলি দেখাচ্ছে আর কি দেখাচ্ছে ক্রিস্টা দেখিয়েছে আর কি দেখিয়েছে আর ছিল মাইটোকন্ড্রিয়া ম্যাট্রিক্স মাইটোরাইবোজম রয়েছে মানে পরে চলে যাচ্ছি ইন্ডিয়ান মেমব্রেন অফ মাইটোকন্ড্রিয়া ইজ হাইলি কনভুলেটেড অ্যান্ড ফর্মস ইন ফোল্ডিংস নোন এজ ক্রিস্টা তাহলে ক্রিস্টা কি আমি বলেছি আগেও ডেফিনেশনটা হলো এই দিস ক্রিস্টা হেল্পস ইন ইনক্রিজিং দ্য সারফেস এরিয়া ইনসাইড দ্য গ্রেনুয়াল গ্রেনুয়ালের মধ্যে অর্গেনালির মধ্যে তার যে সারফেস এরিয়াটা পৃষ্ঠতলটা বৃদ্ধি করে কে বৃদ্ধি করে পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করে দ্য ইনার মেমব্রেন হেজ অ্যান্ড আউটার সাইড টু সোল এটা আগে বলেছিলাম যে একটা সি ফেস রয়েছে আউটার সাইড টু সোলের দিকে এবং ভেতর দিকে এম ফেস রয়েছে এম ফেস তাহলে সি ফেস সি ফেস কোন দিকে রয়েছে সি ফেস টুয়ার্ড দ্য আউটার চেম্বার অর সাইড টু সোল অ্যান্ড এম ফেস টুয়ার্ড দ্য ম্যাট্রিক্স রাইট বেঙ্গলি ভাষণটা লিখে নিয়ে যারা আছো বেঙ্গলিতে লিখবে মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্স তো ম্যাট্রিক্স ইজ এ ভিসকাস ফ্লুইড দ্যাট কন্টেন্টস এ মিক্সচার অফ এনজাইম অ্যান্ড প্রোটিনস প্রচুর এনজাইমস রয়েছে প্রচুর প্রোটিনস রয়েছে ইট অলসো কম্প্রাইজেস রাইবোজোমস ইনঅর্গ্যানিক আয়নস মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ নিউক্লোটাইড কো ফ্যাক্টরস লিপিডস প্রোটিনস সার্টেন গ্রেনুয়ালস অ্যান্ড অর্গ্যানিক মলিকুয়ালস রয়েছে ভিটামিন এ ভ্যারাইটিজ অফ এনজাইমস রয়েছে তার মধ্যে সেগুলি কি করে দ্যাট প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য সিনথিসিস অফ এটিপি মলিকুলস অ্যান্ড আদার অ্যাক্টিভিটিস এ নাম্বার অফ কেমিক্যাল রিয়াকশন টেক প্লেস উইদ ইন দ্য ইনার মেমব্রেন অফ মাইটোকন্ড্রিয়া তাহলে ইনার মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে অর্থাৎ ম্যাট্রিক্সের মধ্যে বিভিন্ন রকমের কেমিক্যাল রিয়াকশন সংগঠিত হয় এটার বাংলাটা তোমরা লিখে নাও যারা বাংলাতে লিখবে আমি আর ডিকটেট করছি না তো এই হলো তার স্ট্রাকচার এবার আমি বলছি তোমাদের ফাংশনটা আমি দিলাম না ফাংশনটা দিলে এই ভিডিওর ডিউরেশনটা আরও বেড়ে যাবে তোমাদের দেখতে বোর লাগতে পারে এর জন্য আমি ফাংশনটা দিলাম না যদি তোমাদের ফাংশনটার প্রয়োজন হয় তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখবে তাহলে ফাংশনটা আমি আপলোড করতে পারি রেডি করে আপলোড করব আর তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে যদি ভালো লাগে কমেন্ট করবে আর কোনো কোয়েরি থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে ওকে থ্যাংক ইউ